हेलो चिल्ड्रेन आपका जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का क्लास फोर्थ का दैट इज़ दिस वन बिल्डिंग विद ब्रिक्स तो इस चैप्टर में इस चैप्टर को करने के बाद जो भी आपके टेस्ट या एग्ज़ाम्स uh, में पी टी टू पी टी वन में या आपके हाफ ईयरली में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं तो उस तरह के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्रिक हैज डैश एजेस तो आपको समझाने के लिए मैंने एक ये सोप लिया है जो ब्रिक की शेप में है इस शेप को हम बोलते हैं क्यूबॉइड क्यूबॉइड जो होता है वो अलग अलग उसकी मेजरमेंट्स होती हैं और हर तरफ रेक्टेंगल्स होते हैं अगर आप देखेंगे कि ये रेक्टेंगल है यहाँ से भी देखेंगे तो ये भी रेक्टेंगल है और यहाँ से देखेंगे तो ये भी रेक्टेंगल है तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था अ ब्रिक हैज़ डैश एजेस अब एजेस किसको कहते हैं ये जो दो फेसेस जहाँ पे मीट करते हैं उसको एजेस बोलते हैं ये देखो ये एज है अब देखो ये ये वाला जो है इसको एज बोलेंगे तो ये देखो ये एज है तो इसमें कितने एज हैं तो हम पहले ऊपर के एजेस काउंट कर लेंगे वन टू थ्री एंड फोर देन नीचे वाले ये वाले ये नीचे बिल्कुल जो बॉटम में है जो पेज के साथ लगा हुआ है ऊपर फोर हो गया देन मैं इसको उल्टा कर देती हूँ देन फोर के बाद फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये वाला जो पोर्शन है ये वाला दिस इज नाइन दिस इज टेन देन दिस इज एलेवन एंड दिस इज ट्वेल्व सो दीज आर दी एजेस इनको हम एजेस बोलते हैं सो अ ब्रिक हैज ट्वेल्व एजेस ओके देन अ स्क्वायर हैज डैश साइड्स आप एक स्क्वायर बना लीजिए ये मैंने स्क्वायर बना लिया यहाँ पे इसके साइड्स कितने हैं वन टू थ्री फोर सो अ स्क्वायर हैज फोर साइड्स नेक्स्ट अ रेक्टेंगल हैज आप एक रेक्टेंगल बना के देख लीजिए रेक्टेंगल हैज डैश फेसेस ये एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर कितने फेस हैं सिर्फ एक फेस है ये जो दिख रहा है यही एक फेस है देन अ सोप हैज डैश फेसेस ये देखो मेरे पास सोप ही है इसमें कितने फेसेस हैं वन फेस ये जो प्लेन पूरा पोर्शन है इट इज़ कॉल्ड अ फेस सो वन फेस और इसका जो सेकेंड उल्टा डायरेक्शन में है टू फेस then थ्री then फोर then फाइव then this one is the sixth portion sixth face so a soap will have six faces okay then a cuboid box has dash corners ये मैंने आपको बताया इस शेप को जो brick की shape होती है या shoe box की shape होती है ये जो शेप है इसको क्यूपॉइट बोलते हैं अब इसके हमें कॉर्नर्स बताने कॉर्नर ये देखो ये है वन टू हियर इज़ द थर्ड कॉर्नर दिस इज़ द फोर्थ कॉर्नर और बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आपको फोर कॉर्नर्स मिलेंगे सो फाइव सिक्स सेवन एंड एट सो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देर देर विल बी एट कॉर्नर्स नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ फेसिस ऑन अ ब्रिक इज इक्वल टू सी दिस इज द फेस ऑफ अ ब्रिक ब्रिक के जैसा ही है अभी हमने काउंट किया था पर फिर से कर लेते हैं वन ओके इसके ऑपोजिट में दिस वन टू थ्री फोर फाइव एंड दिस वन इज द सिक्स फेस ये सिक्स है ये सिक्स फेस है सो द नंबर ऑफ फेसेस इन अ ब्रिक इज इक्वल टू सिक्स देन ए डाइस हैज अब जो डाइस होता है वो हर तरह से स्क्वायर होता है हर तरह से वो स्क्वायर होता है होता है बिल्कुल ऐसा ही है पर सारे साइड्स जो होंगे उसके स्क्वायर होंगे इसमें आपको रेक्टेंगल मिलेंगे और डाइस में आपको स्क्वायर मिलेंगे सो दिस इज़ द डाइस आप देख रहे हैं जिससे आप लूडो गेम खेलते हैं तो इसमें पूछा डाइस हैज डैश बेसिस अगेन विल काउंट वन और ये बिल्कुल जो इसके ऑपोजिट है वो टू हो गया देन दिस इज़ द थर्ड फोर्थ Here is the fifth phase and here is the sixth phase. So a dice has six phases. Then a brick is a dash dimensional object. अब dimensional का मतलब होता है length है breadth है और height. हम सिर्फ तीन dimensions को पढ़ सकते हैं तो इसमें देखो ये वाला जो लंबा side है इसको length बोलेंगे और यहाँ पर जो side है छोटा वाला इसको breadth बोलेंगे और ये जो 
ऊंचाई है इसकी सोप की या बॉक्स की उसको हम हाइट बोलेंगे सो अ ब्रिक इज अ थ्री डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इज अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स आप एक ट्राइंगल बना लो ये मैंने ट्राइंगल बना लिया अब आप देख सकते हैं इसमें कितने साइड्स है वन टू थ्री सो अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स देन हाउ मेनी कॉर्नर अ ट्राइंगल हैज कॉर्नर देखो इसके कितने हैं वन टू थ्री सो अ ट्राइंगल हैज थ्री कॉर्नर नेक्स्ट इज काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ फेसेज यू सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स काउंट द नंबर ऑफ फेसेज फेस मीन्स जो ये प्लेन साइड आपको दिख रही है सो so, इसके अंदर आपको कितने फेस दिख रहे हैं वन टू एंड थ्री सो वी गेट थ्री फेसेज हेयर थ्री फेसेस ओके नेक्स्ट इज वन एंड टू टू फेसेस नेक्स्ट इज ओनली वन फेस वन फेस एंड दिस विल बी वन एंड टू सो टू फेसेस I hope it is clear please do it in your notebooks and practice well thank you next we are going to do this uh, worksheet again these questions are important it can come in your uh, periodic test and your exams so let us start doing first is tick mark the face of the brick ab in mein se jo aapko face of a brick dikhta hai जो ब्रिक की तरह है तो उसको आपने टिक करना है तो यहाँ पे देखो ये मैं सोप केस था जो मेरा सोप था बॉक्स उससे मैं कर रही हूँ देखो ये ब्रिक की तरह ही है तो दिस विल बी द फेस ऑफ अ ब्रिक एंड अगर मैं इसको ऐसे खड़ा कर लूँ तो मेरा ये शेप बन जाता है तो दिस इज़ आल्सो द फेस ऑफ अ ब्रिक नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो विच वॉल इज स्ट्रॉन्ग एंड वाई अब इन दोनों में से कौन सी ब्रिक वॉल स्ट्रॉन्ग है ये तो देखो आपको पता ही लग रहा है कि कोई भी ब्रिक हवा में तो खड़ी नहीं हो सकती तो ये वाली ब्रिक तो हम रख ही नहीं पाएंगे और गिर ही जाएगा और ये वाले के पास भी कोई सपोर्ट नहीं है तो ये भी गिर जाएगा पर यहाँ पे हर ब्रिक के लिए सपोर्ट है देखो ये वाली ब्रिक जो है वो उसके लिए ये सपोर्ट है ये वाली ब्रिक के लिए दोनों सपोर्ट है तो विच वॉल इज़ स्ट्रोंगर दिस वन वाई बिकॉज इट इज़ सपोर्टेड वेल हर ब्रिक के लिए अच्छा सपोर्ट है इसलिए इस ये वाला जो है इसको हम लिख लेते हैं ब्रिक वॉल ए और ये वॉल बी सो विच वॉल इज स्ट्रोंगर हम लिख सकते हैं वॉल ए इज स्ट्रोंगर वॉल ए इज स्ट्रोंगर बिकॉज इट इज वेल सपोर्टेड बहुत अच्छे से हर ईट को सपोर्ट मिल रहा है इसीलिए ये वाला जो वॉल है वो स्ट्रोंगर है आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू थैंक यू